パリの桜の名木白タエが咲きました今日はその満開の様子をお届けしたいと思います動画の後半ではとっておきのレストランもご紹介しますどうぞゆっくりとお楽しみくださいのサンジェルマンデプレ街がゆっくりと目覚めてゆきます私はこの停留所からバスに乗りますこの時間バスはまだガラガラです。エルマン大通りをバスは軽快に走り抜けて行きます私もここで途中下車モベルミュチュアリテり上り坂になった道の先にパンテオンが見えていますす私はこの店に立ち寄ろうと思いますす2018年パリで一番のクロワッサンに選ばれたお店メゾン・ディザベルです。このパン屋さんはバゲットもパンもとっても美味しいんですそしてこれが評判のクロワッサン私の目的地植物園に着きました早起きして張り切ってきたんですがまだ開門前でした少し待っていたら係員さんたちがやってきました。今日は残念ながらお休みです。なんて、待っていた人たちと笑顔でそんな冗談のやりとりをしながら、立派な門を開けてくれました。なんだかとっても気持ちのいい一日のスタートです。白タエ今日がまさに満開ですボードのシーンは実は前日の朝のもので八分咲きぐらいでした今朝はきっとさらに美しいだろうと思ってやってきましたの空気感が伝わるでしょうか小鳥の声が凛として響いています白タイと何か会話でもしているんでしょうか<音楽>どうぞその声にしばし耳を傾けてみてください
今年もこの満開の桜に立ち会えました本当に幸せなことだなぁと思いますさくらの咲きぶりというのは毎年微妙に違うものかもしれませんこのチャンネルでは2021年2023年にも白タイをご紹介しています概要欄にリンクを添えておきますのでよろしければどうぞ見比べてみてくださいこの男性バゲットを買った後にここに来たんでしょうね家に着く前にバゲットの先の方がなくなっているというのはフランスあるあるです私の朝ごはんはといえばバゲットではなくこのクロワッサンです家でお茶を入れて持ってきましたティファニーで朝食をならぬ白タエのもとでの朝食です。この桜の周りにはいろいろな人が行き交います記念写真を撮っている人たちも多いですこの女の子のワンピースも桜彼女のお母さんは毎年花の時期にここで娘たちの写真を撮ってきたのだそうです今日のワンピースはこの子が自分で選んだのとお母さんさすがはパリジェンヌ小さい時からセンスが良いですねねんねんさいさい花あいにたりさいさいねんねん人同じからず。白タイを前にしてこの死の遺説がふと浮かんできました今年の桜の花を見ずして旅立っていった人の笑顔がふとこの風景に重なりましたノートルダム大聖堂修復は順調に進んでいるようですう植物園のあるセーヌの砂岩からオーステルリツ橋を渡って今度は右岸へと行きましょうバスティーユに来ましたにぎやかなフォーブル・サンタントワンヌ通りから角を曲がると車の往来の少ない静かな道がありますサンニコラ通りパリの下町というなんとはなしに温かみのあるこの界隈私は最近発見してたちまち気に入ってしまったレストランがありますビストロ S という名前ですここで今日は友達とランチの約束をしていますつかいこまれた木の床
白い壁にブルーがアクセントになった内装ですっきりとした印象の店内です近くで仕事があった後たまたま入ったお店なのですが私はぜひもう一度訪れたいと思いましたここからは厨房が見えますねランチは前菜2品とメイン1品のコースで29ユーロ昨今のパリのそばからするとお値打ちです料理はその日のマルシェの素材によって変わるようですが今日は何がいただけるんでしょうか一つ目の前菜はカリフラワーのブルテポタージュですねシンプルだけれどピュアな美しさがあるでしょう口に含めばとてもふくよかで癒されるような味わいです。バゲットもいい感じに温めてありました。この席からシェフが仕事をしているのが見えますシェフは日本男児です二つ目の前菜見た目がまずとっても綺麗でしょう春の爽やかな空気をまとっているようなお料理主役はサバですその上にキュウリブドウ、キウイという意外な取り合わせが載っていますそこに添えたディルと細かくおろした西洋わさびもいい仕事をしていますみどり色のピュレは日本のキュウリの酢の物を思い出させるような味香ばしく焼けたサバの皮の風味とマッチして何とも幸せな美味しさです厨房は広々としているように見えますけれどもシェフはどうやら一人で料理をしていますね友人が選んだメインディッシュはカサゴのローストと白アスパラのリゾットパリの日本人シェフたちはとにかく魚の扱いが上手だなと私はいつも思っていますすごいパリッパリですよあとここがもうトロトロですよは私は鶏をメインディッシュに選びましたこのレストランのシェフは火入れがとにかくお上手です焼いた鶏の皮の食感と風味も抜群ですしお肉の弾力感も申し分ありませんホワイトアスパラが別の形で料理されて付け合わせになっていましたソースには森油だけが入っていてこれも深みのある充実した味わいですす素材一つ一つがこんな風に調理されて喜んでいるような気がするそんなお料理です。今日も本当に大満足だったので
私はそのことを伝えたくていきなり厨房訪問シェフの大家新平さんとっても心よく迎えてくださいました一人で料理してますがチームのメンバーが助けてくれますと心得の美しい人柄が笑顔にも現れていますよね何より彼のお料理がそうでしたとても気持ちの良いランチでしたレストランと同じ通りに実は20年以上前からパリコに愛されているブランドがありますキャラバンヌ今パリですとマーレ地区サンジェルマンデプレ地区そしてデパートのボンマルシェなどにもお店がありさらにロンドンサンフランシスコにも出店するほど大成功を収めていますこの小さな通りにあるお店を私はそれこそ十数年前に雑誌の取材で訪ねたことを思い出しましたここには創業当時のハートが受け継がれているような気がしますデザインはパリ制作はインドやモロッコなど昔ながらの丁寧な手仕事の伝統のある国々で太陽の恵みがさんさんと降り注ぐ国へ旅したいようなそんな気持ちにさせる品々です。外からは想像できないくらいこのお店の中がとっても広いんですこちらは2階のコーナードリームベッドがあるわと友人が言いますほんとそんな感じカラフルなこの絨毯がまたとってもいい感じですほおずりしたくなるような柔らかいコットンの風合いこんな風にセンスがいいなおしゃれだなと思うものやコーディネートを見たりすること触れることは本当に楽しいですよね感覚が覚醒するような気がしますそれと同時に私が最近特に思うのは自分自身が所有できるもの管理できるものの量には限りがあるということだからこそ本当に気に入ったものに出会ってそれを大事にしたいなぁと思います布好きとしてはこういうものにいつも惹かれています中には鏡が入っていましたこの鏡は携帯しても壁にかけたりしても使えるみたいですねこれはまた可愛い象さんもいますね。サンニコラ通り。小さな通りですけれども、気持ちが豊かになる。宝物のようなお店がありました。このところ本当に雨の多いパリでしたが
一気に暖かく春らしくなってきましたセーヌ川の水位が一時は随分高くなって遊覧船の運航も制限されていたりしたのですけれどどうやらいつもの賑やかな川の風景が戻ってきたようです最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました今回の動画はいかがでしたでしょうかもしもこの動画が気に入られたら高評価、チャンネル登録をお願いいたします皆様からのコメントが大いに励みになっていますではまた次回の動画でお会いいたしましょうアビアントー。